。本节目由互联网金融大侦探融三六零独家冠名播出，贷款、信用卡理财就上融三六零。感谢明星大侦探合作伙伴微金电视对本节目的大力支持。微金电视为新一代生而不同。感谢明星大侦探合作伙伴荣耀七手机对本节目的大力支持。明星探案必备神器，荣耀七手机。本节目一共有六位明星玩家，在每期设置的游戏剧情中，分别扮演侦探和嫌疑人两种角色。五位嫌疑人中，隐藏着一名真正的凶手，只有凶手可以说谎，只有找到真正的凶手，玩家才获胜。游戏设置侦探酬金，玩家获胜，侦探获得两根金条，玩家分别获得一根金条。凶手成功隐藏身份，则拿走全部金条。这不是马上就要开始了吗？干什么去了？可惜呀、啊，哎呦，怎么就，怎么就，对呀、啊，可惜什么呀？可惜我厂子了，可惜。哎呦，可惜，不是你是干嘛的？你又不，你不知道我们什么关系都。谁报的案呢？啊，我我报的，我报的，我报的案。报案人，我们今天是婚礼，对婚礼，呃、这是新娘，这是新娘。十一点零八分，等了半天，等了半天没看到新郎，就找不着他了，死活就找不着他了。这个婚搞成这个样子，哎，怎么变？哎，这不是我们变口音了啊？这不是我们为什么突然变口音了？这个样子是什么？这中间天地泣鬼神。哎，你们好了，现在是我的未婚夫死了，好吗？尸体是我发现的，在一个在一个柜里。你等会儿，我先梳理一下啊。你们先自我介绍，都是什么人？大金链，你先来。我是一个我。嫌疑人何正婚，婚礼证婚人，年龄三十五岁。是别人结婚，你搞这么破？我是证婚人，我必须尊重我兄弟一辈子只有一次的婚礼。对，我们三个是结拜的兄弟，我是大哥，这是二弟，专门在。一屋里边小小小小小小小上面批发，我们三个贴膜发家的，我们是 TM boy， TM boy， <笑>贴膜贴膜 boy， 贴膜。现在我们长大的叫 TM man， TM man 啊，对对，对，对我特别难，因为我是二哥。嫌疑人大伴郎，婚礼伴郎，年龄三十岁。跟我们三个人是已经在一起打拼有八年了。贴了八年的膜，对对，贴了八年膜。这是我们一新朋友，不，我不不不是朋友，不是朋友，不是朋友。你是什么人？我是这个婚礼的策划，嫌疑人张策划，婚礼策划，年龄三十岁。婚礼上死人这件事情已经多少回了？嗯，头一回，头一回。祝贺祝贺祝贺！每个婚礼都策划的这么惊悚。<笑>我是这个婚礼的伴娘，然后我跟新娘是好朋友。嫌疑人鬼伴娘，婚礼伴娘，年龄二十六岁。我们是一起创业的好朋友，你们也是贴膜的。我们是一起开咖啡厅的。你俩是合伙人，相当于。嗯。新娘子，我是欧新娘。嫌疑人欧新娘，被害人新娘，年龄二十六岁。鬼伴娘是我的闺蜜，他们两兄弟我不熟，这个策划是我老公找的，我也不熟。他们跟你老公八年的交情，你你不知道？我跟我老公才认识一年多。老公没提过这俩人。提过，但是我跟他们不熟，没见过面，见过面没交情，嫌弃我，嫌嫌弃我，看出来。新郎在什么地方？在化妆间，我们带你过去吧。带我过去看一眼。
在这里面吗？对。我去，怎么了？怎么有味儿啊？真的有点吓人，有点吓人啊！我，有点吓人。哎呦！这儿呢？第二集应该……我天，人给撅成这个样子了！对。我们要看看他，他到底是……他好像是头有伤哎。哎呦，哎呦，脸上还有血。不，这毯子是后来捂上去的，还是？这是一条围巾。围巾。刚才就在死者的柜子里。现在都先不要碰尸体了，我们还是回到刚才那个婚礼现场。哇，圆白菜要要升天了，圆白菜走，圆白菜哇，满天圆白菜，漫天的飞雪。预示着这个凄凉的案件，终于拉开了他的序幕。这个婚礼背后有太多的隐情，这么演觉得怎么样？小小小熊，隐情多就是好车。对，你果然是给汽车贴膜的。对，是是是。你们各自在中午十一点半左右都在干些什么？伴郎先说。好，那个我是十点到的。十点才到啊！你不应该早上六七点就过来抢新娘吗？我我不，哎呦，我我我抢新娘干嘛呀？<笑>不是不是，你你跟着新郎一起抢新娘。我早上起来好多事儿要干，睁眼、刷牙、洗脸、做早点、吃早点，把早点到了，然后再看会儿电视，然后然后再卖早点。我我特别我因为早点，因为我本身也早上起来做，早上起来做早点，你知道吧？然后我到这十点钟啊，十点钟之后我赶紧跟那个新郎赔不是，我见着我们三弟了，他还活蹦乱跳。对对对，然后但是有一点点啊，是那个。我跟他聊完之后，他跟那个我大哥、我大哥俩人有口角，俩人争执吵起来了。你们你们这像是在一起八年的兄弟吗？啊、兄弟，先把自己大哥给卖出来，水很深啊！啊，是是是。你是什么时候发现新郎官不见了？就是十一点开始了，因为我这一直拿着戒指呢。你这个戒指是要递给新郎官的？对，就给新郎官。新郎官给新,给新娘。对，郑夫人。呃，我是。你从哪儿找的这么件衣服？啊，贴了膜了吧？这个衬衣。我要很霸气的表现我的愤怒，晃瞎了这块儿。贴膜的生意不做了以后，你改做假珠宝吧。做好的人生共死，没想到我三弟先走一步。G M 集团放不过这个凶手，绝对不会放过他。我是九点半来的，张策划找我们一起说了一下这个婚礼的事情。当时很奇怪，因为我大二弟居然没有到，他迟到了，真的是迟到了。十点十分左右，我确实去找了我三弟。昨天彩排的时候，我们俩手机拿拿错了，嗯，去找他换手机，但是这个过程当中，我们兄弟之间有点小小口角，方便透露吗？最近他过得比较好，我一般，炒股欠了点钱，本来是想找我三弟借点钱。从打扮上，我觉得你过得比他好多了。这这一这这这身上都锈了，这这过过得多不好。你说谁过得比较好？他们俩都过得不错。那你为什么不找他借？我找了，借了借了借了。我借一个亿，他给我两千。好兄弟，那柜子里怎么不是你啊？<笑>我都睡抽屉去。发生口角都被拉开了嘛，我就手机就没换成。我就想说去把手机拿回来，而且跟我兄弟道个歉。结果呢，就找了一圈没找着他。不是我说你，嗯，以你这样的人品，嗯，过得不好是正常的。那人家结婚的时候，你居然能跟人推推搡搡，八年的兄弟，为人处事怎么能这样不成熟？哎呀，性情冲！你看我们性情不冲，能能穿这衣服吗？这身上一身都是上火，他他他他衣服还这色的。你看这个，对，这大金链子，以前是银的。我跟你说，这个凶手，今天我们必须找出来。找完之后我撕了，撕了他，现场撕，对，撕他鼻毛，鼻毛，一根一根拔下来。找到凶手之后，我撕他鼻毛，鼻毛。织什么？就您这体格，也就撕撕鼻毛。好，下一位，下一位，下一位。那个伴娘，你几点到的现场？九点半，大家讨论时间，应该是九点半以前。他们俩吵架的时候，你在你看到了吗？我好像是有看，但是我大概几点吵架的时候？呃，十点一刻，十点一刻。十点半的时候，策划又找了我一下，沟通了一下比较细的内容。然后后来就跟新娘在一起，我没有分开。然后他就到了化妆间，就发现了尸体。新娘子。哦，八点半来化妆，化完妆之后出去，就看到他们在争吵。后来伴郎来把他拉出去，说了十分钟。回来之后我问他发生了什么事，就跟我说没事儿。之后我就出来接待宾客了
。那当时有争吵吗？没有争吵。你最后看到你老公是在化妆间里，对，然后你出来接待宾客，对，你老公自己留在化妆间了，可能在补妆吧。<笑>修鼻毛，修鼻毛，修鼻毛。新娘子出来接待宾客，老公在化妆间里补妆。你老公说长得有多难看？我们三弟很帅的，我们三兄弟颜值都高。就他不需要那么补妆啊。TN boy，TN man。而且你看死时候那个姿势，就特别优雅那种感觉。他能是个是丑的人吗？别别别这么说，别这么说啊。什么时候你觉得情况不对了？自己老公半天没出来，我去化妆间，最后整理一下，打开柜子就发现他在那儿。你去化妆间整理一下，那个时候你不是去找你老公去了。是着急，都是着急。你不着急吗？那个时候仪式都开始了半天，所有人等不着新郎，好，那客人都走了，那就是去找你居然回化妆间去整理了一下。好好好，那就是去找他。你们不要再这样逼新娘了，难道不应该允许我言语混乱吗？三张嘴。我那不然有几张呢？好，最后你说啥？我补充一个刚才都没说的细节啊。我说什么来着？你要补充一个大、啊、对，三三老师，我知道你大事将近啊，就我先补充一个细节，就是我 M G 婚庆公司。对对对对、嗯。你要婚礼的事儿可以。哎，你怎么回事？生意都做到这儿来了。不是，不是，我们有好几种套餐，他们今天选这有点便宜，你你多给点钱就不这样了。<笑>对，我选这个套餐，<笑>这个套餐，我选巨无霸，能活着出去这个套餐，这个太便宜了，这个。哎呦，我这兄弟怎么选这个套餐？哎呀，八点半，我最先到了，我得忙着张罗这事儿。你看这附近多少事儿都得我一点一点弄起来。十点半，我跟新郎啊、新娘啊、伴郎啊、证婚啊都对完了，我要找伴娘对一下，就就剩他我没对了。我喊了两嗓子伴娘，伴娘是从化妆间走出来的。啊，伴娘可能是最后一个见到。十点半的时候，你能确认伴娘是从化妆间里走出来的吗？就是从化妆间走出来的。十点半钟，十点半。你们刚才所有的不在场证明说的全都没提这些事儿。谁在今天早晨进过化妆间，最后离开化妆间的时间，你进过吗？我应该是进过，进过，进过。十点五十，待了多久？我就找他，他没在，我就走了呀。你是几点进去的？也是十点五十左右，你俩没碰上，没碰上。其实我就是推开门看，也没没人，我就又去找别的地方。大概十点五十左右。对对对对，你最后去过化妆间的时间和出来的时间？去过化妆间的时间我记不住了，我现在我现在心情很复杂，很乱，我记不住，记不住了。问我问我。他真的回答不出来了，你就别再。大概十点四十五吧。十点四十五左右。你。我见过，但我不方便跟你多说。是要侦探问他，问他之后我不方便多说。<笑>我说了，我去过。那我也不方便再问你了。不行，这样你还是要尽到你的责任。还是要尽到责任。没尽到责任。我我现在明白了，新郎可能是自杀的，给他给他烦的，说哎呀不养活了，给我一板砖。来，你说我没去过，你没去过化妆间，从早到晚都没去过。所以除了策划有不在现场的证明之外。这个时间基本上都和被害人被害有关。好，我们来分一下到现场去查证的小组。第一轮现场搜证，六名玩家分为两组，轮流取证，限时十分钟，每人可拍摄十张照片。噔噔噔，噔噔噔噔。欠债还钱是什么意思？这是何正婚的书法。他应该是遇到了一些债务纠纷。找我老公借钱。先看看他的尸体有什么吧。你要干嘛，伴娘 ？Oh no！ 这边，哎，我刚看到了一个红包。哦，好重哦！打开，打开看看。哇，好多钱呢！谁的红？谁？哇！你看大伴郎给的红包好厚，他们真的是三兄弟。这个围巾是谁的？这个围巾是我的，是我拿来冷的时候要披的。
找到凶器了。我突然想起来，这个红包的厚度和分量还是被一块钱砸死的。啊，这有个手机，何振坤的那个手机啊，给真心郎发过信息说三弟怎么不接电话？大哥最近缺钱用，找你帮忙啊。他欠款一个亿呀、啊。这文件里都有东西吗 ？M 是国有土地所有权转让意向书，买方是大半郎，出卖方是何振坤。你不是五月一号结婚对不对？待会可以问他这个事情。啊、大半郎要给何振坤一亿元，而且马上五月二号就要就要付钱了，为什么何振坤还要找找你老公借钱呢？撕掉的照片就是他们三个人桃园三结义的照片哦。三个激情满满的人。时间还剩三分钟。我现在基本上是把鬼鬼当成警犬在用。哦、<笑>警犬，你别看他翻得很乱，但是他真的他有他独特的嗅觉。很多精神病的书。我发现 USB， 你看，嗯，这是她老公，对，这是另外一个人。投身警队，现任职于经济罪案调查处处长。天社团涉嫌违法造假，贴个膜还造假呢。天社团贩卖盗版被查封。十秒倒计时开始。十、九、八、七、六、五、四、三、二、一。时间到，这个、请离开现场。化妆的照片。干嘛呀？我肯定没事。我觉得首先还是得来这儿看看吧。我找找别的。这是番茄汁儿。喜糖。我把衣服口袋。手机，何正坤的手机，对吧？我觉得值得沿着这个线索去何正坤的房间看一看，就是这个 ，T M 大佬何大老板深陷配资丑闻。我办事你放心，我们聘请的都是国内顶级的勘探专家，你懂的。这堆垃圾保证变成十亿的何正坤，这件事要是成了，好处少不了你的。他骗我。放在上面，我就跟他们翻脸，欺负人。我们来看看，先看看这里边有什么哈？什么什么？我找到的是你的证据。他在哪儿啊？你的手机在哪儿？你不知道吗？我手机不是跟他拿错了吗？你的手机在一个黑色的外套里。哦，就是在那个死者的外套里面是吗？对，手机里有验证。何大哥，哎，有件事我得问问你。你说，那十亿那个地产底下不是矿场，它是个垃圾堆是吧？
，怎么是垃圾堆？荒地。你那文，你那邮件里写的是，嗯。是有人帮你做一个假的那个凭证给我，让我觉得值。你看我电脑啊啊！我说你怎么能那么聪明呢？想钱，想钱想疯了这是、啊？那怎么的呢？不是你干嘛骗我呀？没有骗你，你那么多钱，不是我那些钱也不是白来的呀。还给你给赔你个金链子行不行？啊，赔你个金链子。不是我，这几个。啊，这是这这都不重要。我们现在有有有有一个赔你个金链子，金链子在义乌就卖十五块钱。对对对，怎么的？这怎么这这道具组生气了？明天不还钱，你就去见阎王。他今天拿不到钱的话，他很严重。他已经拖欠了一，这是几个零？我也不知道。你那钱不是还没给我吗？为什么？为什么是没给你？但是你这啊，咱们这么多年，你说三弟也死一个亿，欠了一个亿，兄弟没得做了。弄弄了半天，你们仨都没钱，那最后这婚礼钱谁付？不是没钱，我有钱。钱十个亿，十个亿，我跟他借钱，我又不是跟他要，跟他借一个亿，他给我两千块钱，打算要饭。我为什么两千块钱给他都不够？我都不够，给你，给我吧，给他还是够？没有，给他现在，给他还是够，给他够。跟我掰扯这个没有用，我跟你说，我们现在要找凶手。不是我，这你死的又不是你。你说我骗你，你又没给我，那那那事儿还没还没成呢。你要给了我钱，那我算骗你，对吧？哎，对对，行行行，啊行，好好好好。我的直觉告诉我，这个咖啡厅可能经营不善。怎么了？这是新娘同款钻戒，为什么她这有一个同款钻戒呢？我最怀疑的就是鬼伴娘。二弟，你来，你帮我分析一下这什么鬼啊？这是双胞胎的意思吗？这个女孩，女孩，这女的还也是她呀，这就这就是张策划呀。我估计这咖啡厅生意好不了，全都是没洗过杯子。张策划，哎，这下面有个东西。张策划，怎么了？你回头你要给我讲讲那个女人到底是谁？那是我的私生活，跟你们结婚没关系。这张照片是伴娘在上面画的叉吗？这是请帖吗？嗯，查到你就嘿嘿嘿，小伙子故事挺多哟，请叫我搜阵王下面有一个箱子，这也不告诉密码啊！这个，看见什么了？他们下边有一箱子，这箱子里边是什么我不知道。箱子箱子没有钥匙，对不对？没有密码，你有钥匙？哦，你是密码、啊哎你，你猜一下密码。密码应该就在边上吧？我我我觉得这附近肯定是有。哎哎哎，这这这这个你看看有没有？他们上面写的是“广发银行”，他们好多还款，拍一张。来了，时间还剩三分钟。弟，二弟，哎，你可以给我一个钥匙吗？我没有钥匙啊，不可能，我真没有钥匙啊。有鬼，我没有。你没有钥匙，你就有鬼。让我看一下，啊、这个，这个呀，嗯、啊，钥匙在哪？啊，这不是，这不，这不是钥匙。哎，给我。这不是，这不这不是，这不是钥匙，老师，不是，大哥，这不是钥匙，这不是钥匙，哎，这不是钥匙，哎呀，你完了，哎呦喂，还有这种事儿，嘿，案情告破，嘿，我哎我记错了，我搜啊，我记错，弄什么弄什么弄西，我跟他，我跟他要钥匙，他找出了一个 U 盘给我，我就想抢回去，我在我自个儿屋里搜什么搜，我走了。留一手，这是谁啊？一个警察呀，他在搜一个警察。拍照，查缉犯罪的一个警察
太逗了你！我找你要钥匙，你给我个 U 盘。所以他屋里有个箱子，对，钥匙没开，没开呢。搜索新郎的兜。那钥匙呢，弟弟？什么？钥钥匙呢？我给你找啊，我给你找。就在这儿哪儿呢？就,就在这里头呢。你看，你骗我，但是我最终最终还是要告诉你。你你挺好的，我觉得你的态度让我对你那个没有怀疑了。两千块钱羞辱我！你看，就是他们仨兄弟，你还不知道这事儿，都是那点那就是那点钱。十秒倒计时开始，十，太可怕了！九、八、七，别找了，六，摆个摆个 pose 结束吧。五、四、三、二、一，时间到，请离开现场。哎。第一次集中推理，根据搜集到的线索完成推理。根据我们刚才掌握的基本情况，两个人总给我一种貌合神离的感觉。这两个人合伙开了一个咖啡店，会不会存在女人之间的种种微妙的矛盾纠纷，甚至是勾心斗角？当然，这三个人曾经的同生共死，如今的表里不一。三个人之间的矛盾相当大，婚礼策划师和他的客户之间的关系，非常的奇妙。这个我待会儿在在询问的过程中好好的问一问。接下来，我想可以请几位嫌疑人到现场了，我有话要问他们。如果你不是凶手，你应该明白我写的是什么意思。没明白。假死，逼死，你死。我知道，我我知道，那我知道，屌丝的谐音假丝。哇，真幽默，还太幽默了，我受不了，受不了，是吧？受不了。你是掌握了什么证据吗，侦探？我看不懂你说的假丝逼死你。所以我现在在问策划，如果他不是凶手，他心里应该很明白我在说什么。我并不明白，因为假丝逼死，我也不知道这个对仗的是什么。我的意思是说，从目前我掌握的证据来看，他和死者以及新娘之间只是。客户上的生意关系 ，just business， 这、啊，所以 just business just business， 哇，好有反应，哇，这就已经牛逼了，牛逼了，牛逼了，牛逼了，红了，半个小时过去了 ，baby， 这个点，我就打小点，接下来摆证据，谁先来？新娘来，五，好。因为我觉得，作为新娘，她应该是有最多想说的人。嗯，说一下刚才我搜到的证据。大白狼的房间，我看到电脑里面有一个经济犯罪科的警察的照片，然后还有一个呢是什么？你们曾经做过案的一些新闻记录。作案的新闻记录有谁能准确的告诉我内容吗？是我们的以前的负责人。呃，因为经济犯罪被抓起来了，相当于连窝端了。没有没有没有，就是上一个端一个，上一个端一个，然后现在我们我们上都是替死鬼吧？对，不是不是不是不是，后来我们在这这这出出了名的丧，就是我们跟谁谁谁就倒，就是就是这个道理。就你们找一个大哥，这个大哥就被抓了，倒了。哎对，然后何正坤的房间找到的一个土地买卖的合同，是他们两个人之间的。然后就是你们三个人的关系已经破裂的一张照片，在垃圾桶里找到，背后写着是你们过去的海誓山盟，歃血为盟，歃血为盟，荣辱与共，同生共死，共死没错。好，继续。嗯，那我基本上就是这些发现，现在的推测就是经济纠纷案件。厉害厉害厉害！谢谢大家。哇。新娘子，嗯，我觉得你的反应和表情完全对。你要么就是真的是凶手，你现在我今天是一个有 A 四腰的一个火辣女神，我什么反应跟你有什么关系？我爱什么反应就什么反应。我你看他今天态度好奇怪啊！你那是 A 四纸横过来的，吃熟蛋了这是，吃熟蛋了，吃熟蛋了。我今天真的好恨啊！你的爱人即将你俩步入婚姻殿堂的时候，横死在结婚现场。你应该失态一下，你应该。他今天还不失态。你不要再说了，他要哭了。我今天今天他很失态了。你不要再说了，你不要再说了。我好可怕，他的眼神，我的妈呀！我的妈，不是你，不是你，好了好了。好了好了，换。
，下一个，好，下一个。他拿抵得住你这一撇啊！我的天哪！你不要再说了，不要再说了，鬼大娘，这我对不对？哎，鬼大娘，你这个露背装，比他黑了好几度，你看。<笑>黑美人，这是一个非常重要的线索，这是我在策划，张策划，策划的房间干净的可以，我已经几乎翻遍了。我有发现很多证据。你是搜证王，谢谢。这个非常的有问题，他都看关于精神科。我想要问他的是，你是不是有精神病？你说你是不是有抑郁症？正常的解释就是，这是我的个人爱好。你个人爱好神经病啊！我就喜欢研究这个。为什么？你是从从什么时候开始？因为什么机缘巧合突然开始？对这个有兴趣，跟我的家庭也有关系。跟你的你家庭有什么关系？你家里哪哪个成员是精神病患者？等会儿这个在何老师那儿，又是在他那儿。我今天真的有很多的嫌疑人，待会儿你要帮我判断。所以除了你之外，你觉得我们四个都？那不然呢？对呀、啊，对，肯定是这样。但我没有查查到你的任何东西，我要听别人补充他的，因为他的房间我没去成。我大概都说完了。我先交两个浅层证据，我把我的证据分为三块，我先一块一块讲。何正坤的手机我找到了，关于他欠钱的事。是的，手机我也找到了。今天有一个人跟他说他欠钱、嗯，并且今天是最后的期限、嗯。现场有一个番茄汁被打翻在垃圾桶里，有看到，说明发生过激烈的争吵。然后有一个足迹。那个不是足迹，那个是刚刚我们搬过。太棒了，这个我觉得就是足迹。足迹所以我们现在可以看脚印了吗？侦探。他，他，哎，我说怎么了？哎，我都不知道我发生什么了，就是<笑>什么东西？你看，就是他，是就是他。是啊，我脚底头还有血、啊。等一下，等一下，那一只，拿下。不对，不对，不对，那一只。你再一次告诉我，你几点钟，几次进过化妆间？十点五十，我进去一趟，然后没没有人，我就出来了，因为那时候正在正在找啊。我们可以判断，有可能那个时候新郎已经遇害了，有可能进入现场的人他并没有仔细的去看地面，所以他的脚也许踩到了血迹，他都不知道。我也有，居然的，这个我可以说啊，这个就是果汁是我。我看看哪里？对，我承认这是果汁。我那时候不是说了我去了化妆间吗？然后那时候我看到你跟你拉着新郎。回到了呃化妆间，讲了一下事情嘛。后来我后面就进去了，我就想说问一下你们怎么了，但是他也没多说什么。然后我就出去的时候，我手一挥，不小心挥到了，是不是故意的？所以，垃圾桶的那一杯番茄汁是你打砸的？对，是我打砸，弄到了我的鞋，这我可以承认。现在有一点很重要，就是现场这个足迹，究竟上面的颜色是血迹。还是番茄汁，待会我们可以再次。但是我的是番茄汁，我是确认的。如果是血迹，那就基本上证实脚底下有血迹的人，很有可能跟这个案件有直接的关系。对，是是是有直接有直接的关系。对，但是但是我为什么脚底下会有会有？他更狠的料还在后为什么这个编吧？为什么？为什么？慢慢编啊！为什么啊？为什么呢？啊！最后一条故事线了啊！这是鬼伴娘的，一个是伴娘私藏了一个戒指。我们都知道，按婚礼习俗，伴娘是未婚的女性，结婚的是不能当伴娘的。其实呢，我在二零一六年的一月一号是要跟我的丈夫结婚的。你丈夫在现场吗？现在？他人已经死了。死了死了哎呦喂，我们俩跟那大哥那大哥那大哥，他俩嫁谁？嫁谁？谁？哎呦，太丧了！我<笑>天，好可怕！你们俩是黑狗、哎。我觉得是不是要不咱们咱们四个结婚，应该就能就能拯救这个世界了？<笑>我们就是那个著名的恐怖，恐怖团伙叫黑寡妇团，负负得正，太吓人了。那我不知道为什么你的未婚夫死了，你要恨新娘呢？嗯，他为什么要恨新娘？他的他在新娘头脸上画了叉，这是为什么？嗯，你注意他的刚刚那个眼神，他说这是为什么？他，那你讲吧，我说明这是真事儿是吧？你们那杯咖啡里面到底有什么？说，我对你这么好。我办了一个单身的 party， 欧新娘她也在。然后那天呢，我们其实就喝了一点酒。在车上的时候，呃，欧新娘可能因为酒喝多了，真的不记得了。干了什么？她在闹。其实我们出了一场车祸。然后我跟
。欧新娘其实有稍微的轻伤，但是我的丈夫呢，在我们要结婚的前一天不幸的走了，所以他所以对我来讲，二零一六没有开始的一天，因为我的老公走了。既然恨上他了，为什么还同意当当伴娘啊？我知道了，因为他害死了你老公，你就要在他婚礼前面杀杀死他老公。你告诉我们，为什么你这么恨他，还要来给他做伴娘？你有什么把柄在他手里？因为我们是一起开咖啡店。你别告诉我说，因为你善良。不是不是不是，我不善良。因为其实咖啡店是我的根，这个积蓄是我慢慢一点一点在摆路边摊存回来的钱。那如果我真的去恨他，撕破了脸，我想到的是。呃，我的未来，我必须还，我还是要生活。我投这二十多万，根本对我来说不算什么，但是对他来说是很重要的。是的。所以这个案件就是有三种动机方向：情杀、财杀、神经杀。我神经杀，我就完全没道理的神经。就是疯了，然后杀嘛。反正我的事情是交代清楚。了。那首先呢，我要写一个最重要的一件事情，请叫我肖振王。搜救王，搜救王，搜救王，他是什么？搜救王啊，是这样的啊。接下来呢，我跟大家分享几个你们完全没有看到的证据。第一个事情是关于我们的这个张策划，锦旗，锦旗是打开的，里面有三张照片，是他跟一个女生的合影，那个女生跟他的脸一模一样，但是表情是。这样的，而且每一张都是那样，每一张都是这样。所以他们是双胞胎，不知道，不知道。另外，更可怕的是，在他的柜子底下有一个信封，啊，来自于查到你就嘿嘿嘿，侦探社，侦探社给他的信，每一封都是对不起张先生，您要查的东西我们还没有查到，所以请回答，你在查什么？那个是女孩，是我妹妹。这三张照片对我来说很重要，因为妹妹是我的亲人。是妹妹为什么不开心？怎么不开心？那为什么？怎么不开心？妹妹是妹妹是真的有一些身体上的。哦，妹妹妹妹有病。所以妹妹有妹妹有精神病。妹妹的精神疾病是天生的，还是受什么刺激？简单来说就是情商吧。嗯，曾经被人骗了。你知道被谁骗吗？不知道。不知道。他是不是要查？就是查这个事情。就是这个、你查到了吗？现在还没有查，这个侦探社没有给我查到任何信息。何老师，所有信息都看了。这样我，我我跟大家分享一下我找到的凶器。婚礼的现场的桌子底下有一个工具箱，这是我的，是你的，对不对？这是我的。你从哪判断它是凶器？因为他的头是被打的嘛，对不对？嗯。嗯那一定是一个重物嘛。嗯。那这个锤子，我觉得是最好使。有血迹吗？有血迹吗？没有。这只能说是。疑似,似凶器，当然是疑似。我我的解释就是，这个东西是我在现场随时,随时。你确认这一套东西是你的？确认是我认，我不否认、嗯。好，另外一个就是我二弟了。我原本一直以为，我的三弟是我跟我二弟的望男神，因为有了他之后，我们两个扶摇直上。我们这个社团里面的老大，一个个都进了局子。我不懂这是为什么，我开始觉得是他他在望我们。在这个盒子里面放的是一个信封，信封的封面上写着“大老板，你要查的事情我查到了”。而这张是我三弟的警官证，他是个他是个卧底。八年前他根本不是不小心来到我们的生活里面。这八年间他把所有的经济犯罪的罪犯都送进了监狱，下一个可能就是搞我们两个了。因为我是昨天才知道这个消息的，嗯，我就想问清楚，可是我一直找不着他呀。等于说，我今天早上起来十点钟去那，我要去跟我三弟证明，从他嘴里告诉我，他确实就是卧底，然后你好杀了他，然后我什么我好杀了他，我再跟你说呀，我再看咱们怎么商量这个事情啊。所以你到了现场之后，你把新郎曾经拉出去，你们俩交谈了十分钟。对呀、啊，他认了吗？他就搪塞我呀，旁门侧击、嗯，我跟他说那个什么什么卧底，旁门侧，旁门旁门侧击，旁旁旁门侧击，我跟他说什么无间道。<笑>什么那个大卧底，什么类似这样的东西，他就特别紧张，你知道吧？听完兄弟情，对，二五仔，对，我呃还有他接下去啊，然后二溜子，好了，三疯子，可以了，那个，然后糊了，哎，然后，然后注意一下，这是我老公。好，现在有一个问题，欧新娘，你知不知道你老公是警察？我不知道，所以我们可能要关注一下一个。主要找我的证据是对。
那这就是我的讲述，我是谁？宋冬正。他今天作为一个凶手，他好明显，他自己的所有的东西屏蔽的。你是凶手吗？没有，你们没有，你们没有人问我呀。你为什么要跟跟我老公在争吵？你们在争吵借钱？你不可能，你第二天五月二号你就能从他手里拿到一个亿，你还借什么钱呢？因为手机上有一个最后通牒，那个人说明天就要买。对呀、啊，五月二号就好。那我直接直接说对,对、啊，而且这个事说起来就气。先说那一亿的事儿。好，我大哥呀，老玩股票。然后自个儿瞎闹，然后把自个儿以前钱都全都赔赔光了，然后他非要管我借钱，又管我借一个亿，我跟他要一个亿，你知道他给我多少钱吗？两千块、啊。两千块钱是人吗？我承认我是个真小人，然后我给你给你们结婚的时候，我给了九十九块九，而且都是一块一块一块一块,一块的。虽然我抠，但是我是明抠，你应该恨的是什么伪君子，对不对？我们大哥。名副其实伪君子，因为现在活着的两个已经开始撕咬啊！因为什么？他骗我，他要卖我那块地值十,十个亿。后来我在他的那个电脑，你们看见他跟人家邮件是说那个东西其实是一个垃圾场，是废的东西。他骗我是个钻石矿，骗了你一个亿。不，什么？他没有给我钱呢、啊。五月二号他没有给他钱。哎、你们说谁是小人？是打算骗他。因为我知道他有钱嘛，所以我觉得第一是要给他给他，第二我不服气。但我觉得很恨的是，我给他一个十亿的一个勘探报告，他给我开一个亿，谁是小人？我是明跟你说我就是孙子嘛，对不对？然后但是，但是我也为了<笑>为了正视自己不是就是小人，这么狠的人，我这么狠的毒誓，完了完了，对，但是问题在于我没有骗过你，我只是在说我就是抠。而且而且有个问题在那儿啊！如果是我跟你有真的这么大的恨的话，为什么你撕照片撕的是我们三个人的照片？你完全可以把我那个给撕了，你们两个还留着。但是他撕的是三个人，说明他跟你丈夫是也是有特别深的这种仇恨。我怀疑他可能是隐瞒了一些事实。他们兄弟之间的感情并不像我们想象的那样，他们之间应该说已经出现了很严重的裂痕。欧新娘有好多好多的那个信用卡账单。这个这个事情是怎么回事？我没说错吧？你们俩到底什么回事啊？恨你老公，而且你们中间也是有财务纠纷。我就是有一种看到名牌就要买买的病，叫包治百病。<笑>买了包，你病就好了。我跟我老公是在一个叫探探的软件上认识的，然后就有一次然后你就再也不看微信电视了。<笑>有一次就遇到了一个很帅的男生，我觉得他符合了我所有就是一个老公的幻想。一年之后，他跟我求婚，我觉得条件很好，也能惯我的毛病，然后我就答应嫁给他。你爱他吗、呃？当然，我们这些所有的金钱都建立在爱的基础上。所以你没有杀人动机。在这里，我想再跟大家分享几个你们没有注意到的东西。嗯，我发现，在化妆间里有一台摄像机，我认为这台摄像机能够给我们提供很多的线索。这个没什么，我想说的是，因为从你先不要着急告诉我没什么拍的，我知道。嗯，但是一台摄像机，我不管它拍到了什么，你都不应该说这没什么。还有一点，我一直在说。发现尸体的人，他为什么要去打开这个柜子？如果新娘去找自己的老公，他一定会在各个地方，而不是直接奔到化妆间，打开柜子说他在这儿。你怎么知道我是奔到打开柜子他在这儿呢？所以你为什么要？我在房间里转了半天，我也在手足无措，我也不知道人去哪里了。我随意间把柜子打开了，就是这么简单。你们忽略了一个细节，围巾是盖在死者脸上的，杀人的这个人。他仍然还是有一份感情，他盖上他的脸，这是一个很很细微的举动，但是从这当中你能感觉到两个人的关系。但我想说的是，侦探，你不要被我的信息误导。你们俩现在跟我丈夫的这个关系就这么简单吗？不简单啊，不简单、啊。哎，对了，我忘了问一件事。嗯，如果死者还活着的话，嗯。你俩会不会因为什么事情被他逮到局子里去？当然有，肯定有，肯定是有。所以你俩就本身就这就是为什么他要去查他到底是不是卧底。所以他们俩这条线太不简单了吧？把你们的老大都弄进去，他们可能会杀人灭口。对啊。所以如果他想搞你俩，肯定会找到把柄。找他
，因为对，啊，指着我干嘛呀、啊？为什么？因为我根本就没有去查什么谁是卧底什么，因为我不在乎这件事情。你要记住，我们三兄弟八年了。就是一块打拼的，我们我是昨天才知道他有他有这个身份的，我不能因为八年身份，我一天知道，我突然就要杀了他，我疯了我。哦，不一定，不不是因为八年。杀呢？八年的感情，突然发现你居然是。那肯定是发现了一个巨大的漏洞啊！所以我们现在没有找到。他没有完全，他完全没有害我呀。请投票。侦探公开投票，侦探需当众投出第一票。好，不能再说了，越说越乱。只能是凭自己的直觉。我的直觉非常清晰。张策划 ，just business， 所以不是他。真吓得我一身尿。狗头侦探。狗狗头侦探是什么意思？狗头侦探是一种，就是你。十二期你都洗脱不掉这个罪名。是一种爱称，你们在干嘛？你们在干嘛？哎呀，真恶心，真恶心，真恶心，真恶心！哎呀，我们刚刚又被狗屎了，真的是，居然可以用这种招数！我跟你说，这票很重要，我绝对不是给你人身攻击。十二期你都洗头不掉狗头针的攻击，给走吧，让他们让他们让他们自己聊吧，这事儿他们。你不要投我！哎呀，哎呀，这都不喂不喂人了都！哎呀，哎呀，等一下，这。第二轮现场搜证，六名玩家集体进入现场搜证。小呀，我们第二次进入现场。嗯、我作为侦探，我有权利搜身。我<笑>天！哇塞，哇塞！看他的包，你自己搜自己。<笑>哎呀，自搜不损，你一定要搜我。不是，我可以帮你们，你过来，你过来，过来。这这句话已经很明白了，你还不明白吗？年轻啊，年轻，走开。不是不是，我不要给你们说。不是不是，耳朵后面没有鱼鳞，有什么好看的？我天，我没法搜啊，下不了手啊，这个。别掀了那么低，再高一点。没有了。嗯，哇塞，这让我搜什么呀？这个我一目了然，你还用搜吗？在在状态好不好？搜我，搜我，快点来！哇，你是有多寂寞呀？我来来，手机给你们看，我里面有我的东西，所有的东西都在伴娘那里，我有什么好搜的？一个防狼棒，来，我垫你一下，来来来，防个狼。这个防狼棒，女生防身用的。你有被垫过吗？有。他现在正在垫。好，进去吧。哎呦，你们仨过完日子了啊！好了，来来，红包考个吉利。不容易，不容易。来，我怎么觉得我跟威特一样？谢谢老板。哎，你空的。他有东西才能给你吗？啊、嗯，我长这么大第一次解一个男人的扣子。哎呦喂，你给我老老实实。对对对对，没有没有没有毛巾，这事还真是。哎呦喂，哎呦呦，摸摸摸摸到我的太阳了啊！哎、姐姐，我操！哇塞！你把人家太阳摸完之后，就这么让人走了。你的手机什么的有吗？这儿呢，这儿呢，这儿呢。我们仨手机都得仨给我，都给我。夸要搜我，搜完我就好去搜搜东西了。这种衣服你让我搜什么？来，你看，我就有什么可搜的。我这里有好多雪，我有一个请求，狗头侦探，嗯，他现在已经不理我了。给我看你的手，给我看你的手，哎，给我看看你的手，手，你手有血。争执，争执，争执，大半郎和新郎之间的争执。这是新郎吗？声音，大和他的争执吗？哇哇哇！这谁拍的呢？问题是，这个很简单啊，他就是拍到。咱们把他拉过来说，我有话跟你有点事跟你说。不对，等一下，再放回去。给我看你的手。手怎么了？你的手有血。哎呦，他是蹭上的。你的手有血，而且你戴了戒指
肯定是刚刚摸那个蹭上的。我在哎哎哎。渐渐渐渐渐渐渐渐渐有钱不行吗？谁谁在乎你有钱？我要再去看一遍。我想问一下，他刚才拍你的时候，是架在这拍的还是？不不不，摄影师拍的。那么是谁放回来的呢？摄影师放回来的吗？嗯。我发现了凶器，什么凶器？这个是摄像机的凶器啊！因为我刚才问他，我说这个是谁放上来？因为我看那个镜头，你看这个角度，绝对不是在这儿拍的，对，所以他不是放在这儿拍的，对，所以在这个画面里一定是有问题，所以是拿这个去砸的他的头，对，这个是肯定会可以死的。我也可以看看你的戒指吗？可以呀、啊。我把人搬进来，会不会这个戒指滑到这个木头？因为这里有一个痕迹，还有这个痕迹也是腿搬上来的时候可能会滑到的地方。滑到戒指了，哪有？鹅证婚的戒指，所以而且他的手上有血。这个是刚才我检查这个的时候沾到的，我不可能留一个血在我的手上。如果是我那个什么的话，这里和这里，你有戒指吗？我没有啊。非常重要的信息。何正辉，你的嫌疑很重。为什么一定要咬？还有好几个重要的地方，你们赶紧。还有这个包包里面的钥匙。哎，包包，对。侦探，我申请莫涛打开这个这个包包。哎，新他们家还有一个箱子。新娘，什么箱子啊？女的，你们家的箱子呀、啊？你说全部集中到我这里来了，我不是凶手。没有人在听。请把你的包打开。可以吗？什么什么叫我们自己开？这个包包到底能不能开啊？钥匙啊，钥匙在哪里？在哪里？在哪里？在这儿，好，在这儿，慢慢慢慢晃出来。小张，小张，张信，小朋友，只有你怀疑跟我是怀疑一个人吗？我也怀疑你啊。那你为什么不去我那儿找？我只觉得他们都在找，肯定能找出东西来，然后所以你就不用找了。他所有人都在怀疑我一个人。我也在怀疑你。我跟你说，你们最后会后悔的，你们拿不到金条的。好，来了，来了。他的证据很少，就是因为啊，你们俩想一想，你们的兄弟最重要的数字是什么？就是说想想生日这些东西吧，就是想不到。哎哎，我看，我看，他买包包的一个数据是不是能打开那箱子呀？幺幺零也不对，有没有什么报刊？零零零啊，新娘子。所以这个箱子是我老公的箱子，你们把我的名牌都弄乱了，这是我的最爱。名牌袋子而已哦，你喜欢的包包只是包包，是是是。这是我的最爱，帮我把它摆好了，快点儿。得嘞得嘞得嘞，吴新娘，她的状态今天不配，是很不耐烦。不耐烦的人往往透露出她内心的焦虑，是刚才她的态度几乎对所有的人都是采取的排斥的、拒绝的、不耐烦的这么一种感觉。抄家王，快过来。我们这儿搜不着东西，对，密码是新郎的资料，一定是跟他有关的什么数据。来，新郎的资料。鬼鬼鬼，鬼总，您帮我们瞬间抄家，把他全部全部翻开。我们现在什么都翻不开。厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害！哎，这儿有个锁。那是我刚刚开的锁。你真的是搬家公司的？没有东西。你是拆家公司的。哎，他的警官证呢？在我家，我正在找。警官证上有没有数字？警官证上有没有数字？零零零零零八，那就是零零八了，因为那边是零零零，这边肯定是零零八，零零八。好，好，可以，可以。伦敦商学院学生证、啊，照片，什么？这个是谁
，这是这是我老公和他妹妹，是一腿的。他撒谎，他撒谎，他撒谎。后面有字。他他说他不知道。他说他没有找到那个人，他说他不知道。永远在一起。二零零八年，那就是跟你在一起之前。我回国之后，我听说我妹妹惦记一个人，我妹妹念叨这个人叫贾富帅，然后我一直拜托这个黑黑黑侦探社在找这个人，找这个人，然后直到我、哦、对接到他的真名就叫贾富帅。对，这是什么？这是这是真。我老公的真名字叫贾富帅，所以他卧底过去的时候叫真。对，新郎。对，他现在他其实本名叫贾富帅。然后八年前他消失了。他就卧底到你们这里来了呀！他就是跟我们在一起混啊！你不知道他们俩是一个人，对吗？对，你现在知道。所以你老公有整形。现在不能确定，但是我昨天只是知道他们两个长得一样，我见过这张脸，因为我见过一张照片，我只有这么一张照片，不能确定。这里面全是只有这么大的事儿，谁的事儿？大大伴郎的事儿。都是你欠的金额。来来来来来，在这摩克家里要钥匙啊！啊，来来来，这个是哪儿的呀？去打开吧。然后这是是这个盒子吗？开给我，开里面。我知道，我知道。给我贪污的事情，给我给我贪污，我不贪污，我那个漏税事情。我现在是交代小罪保命了，是吧？开始。哎呀，来吧，生怕自己被弄成谋杀。我告诉你们，告诉你们，这是一个给一个新的科技，是他。这里有有一本书。哦。然后那本书呢？打开，哦、对对对对打开它是个是个是个这个，你们可以看一看，这是我这些年偷偷税漏税的一个。这没什么用啊，这没什么用、啊。的是多么多么寂寞<笑>没事没事没事没事。没事没事哎呀，哎呀，哎呀，哎呀。哎呀哎呀，我的天哪！大哥，您看看，我的天哪！侦探，大伴郎今天一直在玩，玩公开，他就是都是自己招。他那他就不是凶手咯。你看，他就希望达到这个目的。现在我一对一的问一下，来，新娘过来。侦探一对一审问，侦探拥有单独提审嫌疑人的权利。那些名字都什么什么情况呢？什么名字啊？你说那个本子上记录的名字。我记录的那些名字就是我过往的男朋友给我的钱，然后我的愿望清单。你过往的男朋友？对。要。你有多少个男朋友？怎么算吧？十二个星座，十二生肖。<笑>你的故事也差不多讲完了，我的故事很直白啊，我都是直接招了掉。东天，我、哦、这儿还藏一手，哎，没带了，没带，藏一手机<咳>。怎么上别的屋看？待会儿他他他，这是这是三 D 的手机。何正坤，他其实他一直没有还那个他的手机。他不是想还没机会吗？他说的，他觉得是他他们拿错了，没准是他故意的。你现在最怀疑的？我怀疑的从始至终都没有变过，就是大伴郎和何正坤。其次就是我刚才发现的这个柜子，很明显的就是他这么抱进去，戒指滑到。而且他的手上有血，他也在第一时间非常积极的去把死者搬出来。我去搬呢，他也在非常积极的搬你，帮帮助你，帮我，<笑>帮助你。所以我觉得何正坤他嫌疑非常大。那个柜子的痕迹，我建议你不要太过于去纠缠，因为他欠了很多钱。我不觉得他会为了钱在。在这天晚上会杀他自己的最好的朋友。哦，当然，你忘了还有一个线索就是，你老公是警察，是警察，但你老公基本上查的事都是老二的。但是我也请你在意，或者说留意我刚才给你的那个衣柜的线索，我觉得那个有必要留意。好。但是你刚才那块真的投错了。就这样。我今天弄也要弄得你是凶手，我告诉你，<笑>把大伴郎找来。这都被啊！人寿保险单
一个亿耶！哦、oh, ，只要是这样，她老公死拿到一个亿，大白狼，找谁？大白狼，叫大白狼。好，大白狼，走走走，带进去吧。好了，看看有请。哎，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞。踹这什么呢？没事，没事，没事，没事，没事。踹这什么？没事，没事，没事，跟你没什么太大关系啊。你去哪里？哈哈哈哈哈！你去哪里？我被凶手缠住了。我跟你说，凶手就是你。你不要，你去哪里？你不要走。看看这个吧，这就全这就全知道了吧？应该。人寿保险，你明白吧？新郎只要一死，他能挣一个亿。你鞋底下这个印儿，你到底你……哦，先问我啊。我我真说不清楚，顶多的最终的解释就是我十点五十进去的时候，那个时候应该他就已经死了，然后地上有血迹，我踩到了，你完全没不知道。对，我们刚才看到一段视频，嗯，是你把他叫出去，刚要说说不要拍，在那之后发生了什么？我在问他，你到底是不是卧底？你要跟我说清楚，你心里很清楚他是卧底，你也知道，如果落在老三的手里，你肯定也好受不了。不是，我是昨天，嗯，我才知道他是卧底的，嗯。这个电话呢，是我在何大哥的那个发现的，这个是我三弟的电话。昨天我给我三弟打电话，就想问清楚这个事儿，但是是何大哥接的。我他为什么会有这个？何大哥是他骗我那个钱用的，对。我发现的这一段不是在手机上发现的，我发现这一段是在是在何的电脑里上发现的，对。因为我三弟其实他早他掌握这个信息了，已经。是不是何应该也知道他是？你帮我叫一下，大哥，大哥啊，何大哥，大哥，何大哥来了，何大哥，何大哥喽，来抢，哎，金光闪闪。你二弟说这死者的手机是在你房间的座位的手扣底下，对，藏那么深干什么呀？拿错了人手机，是这样的，我不是拿错他的手机吗？嗯，我后来发现，在他的手机里有我跟那个造假公司的那个邮件的截图。对，对等于是我三弟知道了这件事情。对，这也是我为什么会去跟他发生争执的原因，是因为我跟他讲说你不准跟二弟讲，不然的话我这个钱就拿不到手，然后就被拉开了。所以你也知道你的三弟是个卧底吗？我不知道，我现在才知道为什么，我还很奇怪。你现在才知道他为什么？他怎么可能会掌握这个？对。其实我现在觉得你的杀人动机在于，你干掉他是为了让他不要把这个事情告诉二弟。对啊，这是。否则的话，你第二天就会拿不到钱，因为你拿不到钱，你有可能会被讨债的人追杀到天涯。对，所以你为了自己保命，你有可能会杀人的。对，这就是我的杀人动机啊。这个是我的这个故事，但是我觉得，因为今天新娘真的很奇怪，所以现在你你觉得新娘的嫌疑性还是比较？新娘和还是张，因为张的故事依然依然没说清。就是、对、就是，张现在唯一的一个联系是他的妹妹确实是和这个死者之间有关系对，对，而且因为这个死者他的妹妹疯了，他现在最大的嫌疑是什么？他撒谎，因为他说他不知道，但这个明显的知道。而且他拿了这张，你说他只是脸长得一样，他们的名字都改了。我觉得这个解释应该是事先想好，因为那个东西藏太深了，万一被发现，他会用这种方式来解释。嗯、好，帮我叫一下鬼伴娘。<笑>鬼伴娘，侦探有请。加油。坐。有人说谎，谁说谎？大半郎。为什么？他说他十点五十分的时候去找新郎，说他不在。嗯。但当时那个房间是锁的。为什么？因为我十点四十分的时候有去过，门被锁住了。嗯。那这个呢？曾经是我的凶器。凶器，嗯，为什么？因为，我是不是有说过，就是欧欧新娘，对，害死了你的老公。对，其实我心里非常的恨，为什么死的是我的新郎？嗯、我心里当然会觉得，为什么他可以得到幸福，我不行？所以新娘把新郎带回去化妆间讲话，那讲了一下下之后就出来，我是不是进去了？我是想杀他的。
那我拿这个把它电晕了。电晕完之后呢，我还想再再做第二个动作的时候，张策划来敲了我的门，所以。那个果汁是我在惊慌失措之下弄倒的，我就赶快出去了。我就跟策划讲了差不多五到十分钟的话。当我再回去的时候，十点四十分，门被锁住了。但你出来的时候门没锁吗？没锁，我没有锁门。所以刚刚他一直在讲说十点五十分，他去看的房间，他怎么可能进得去？何正坤也说他在差不多那个时间进去过。是，但是我现在怀疑的人是大。一个准备去杀人的人，准备好了电击器，却不准备第二步的工具。如果鬼伴娘是在说谎的话，她的谎话就太拙劣了。但是不可能两个人同时说谎，因为何正坤也说他在那个时间进去过，所以现在有没有可能是你在说谎？我没有说谎，我发誓。你出来了，然后你谈完话之后回去，发现门是反锁的，对，你没进去，对，然后你也没敲门，你也没听见门里面有什么动静，我没有听，我就觉得就走了，我走了。所以我可以判断，他们不一定说谎，因为凶手，也许就是在那段时间反锁了门，在屋里作案。他做完案以后，他出来顺便把门打开，而且那个，所以后面大半郎和何正坤仍然有可能进入房间，所以排除了你，排除了。张策划没有排除了大半郎，排除了何正坤，谁有可能在那个时间？哦，什么字？来，张若昀同学，你来。就是说，他说他戒指的问题，有一个戒指的划痕是吧？对。哎，你看啊，我我就用戒指，你看弄，怎么可能会是一片片的？这个戒指刮出来会是细条。哎、第二次集中推理，搜证后。六名玩家总结推理思路。现在每个人在用最短的时间，快速的把自己当天的时间线告诉我。就从你们开完会开始。九点半开会，嗯，然后中间我去寻了一个钟头，十、嗯、点二十几分看到他们在争吵，但我不知道是什么事。十点半呢，看到新娘从她的房间出来，我进去了。你就拿这个把人电晕了。对，但是当我想要杀她的时候，策划来了。然后我在慌忙之中，我把饮料打翻了。然后我就出去跟他讲，刚刚说讲了五到十分钟，但是是只有讲了五分钟。三十五。对，但是后来我就被宾客拦住了，又拦了五分钟。但是我还想回去作案的时候，门被锁住了。嗯，我就不知道该怎么办。然后后来新娘看到我无所事事，她就把我拖去跟她一起找宾客，就这样。跟我开完会之后，你被新娘叫走了。她被宾客拦住了，拦住了，拦了五分钟。实际上，她这五分钟是指向给你的，你明白吗？因为之前我问他，你们在交谈的过程中，张策划是不是始终跟你在一起？他说是的，所以我排除了你，我觉得你没有作案时间。但是刚才他临时跟我改了，他说我刚才说错了，不是，我跟张策划只说了五分钟，他就被宾客拦住了，跟宾客聊了五分钟，这五分钟凶手很有可能就进去作案了。等他回到现场想继续杀人的时候，凶手在里面了。对，那个时候凶手应该在屋里，在屋里，可能在杀人或者是在弄清理现场。对，十点五十，十点五十五，你们俩先后进入了对，房间。对，没有。那个时候也许案件已经发生了，肯定发生了，已经有血迹了，所以你们都可能踩过。进来时候踩的，最后张策划。对呃，九点半开会，开完会之后四十到五十之间，我留了新郎一下，我问了他一个事儿，我说你认不认得我妹妹？就是你是不是这个人？我问了之后，他沉默了那么有二十秒钟的时间。但是二十秒之后，他很冷漠地说了一句：“是又怎么样？”导致我对他呢有点不爽。但是我再不爽，再不爽，我不可能在今天去去去去做这件事儿。午时结束之后呢，张我东张西罗，跟大家挨个再去对一些细节。十点半的时候把他叫来了，是五分钟还是十分钟？这个我真的记不太清楚。我跟他碰完面之后，就我就一直在这儿继续忙了。你也再没见过他？我从头到尾就没有进过化妆间。而且我从头到尾，除了新郎和他我单独聊过之外，其他人都是在会上聊的。投票之前，我想再帮大家梳理一下最后我的几点思考：足够的动机加上足够的证据，才有足够的力量去指认一个人。嗯，在这里面，足够的动机，我觉得似乎谁都有。嗯，他如果不干掉卧底，他可能就进监狱。嗯，你。如果不干掉他，你可能拿不到那一亿，你可能就会被别人追杀。对，你都已经干了一半了，这就不说了。他有一亿的保险，直截了当的。如果老公死了，对他来讲是最明确的。而且他很有可能临时起意，是因为他发现他老公晕在了屋里，他觉得今天可以借刀杀人，他觉得一定有人想干掉他老公，所以他不如趁机下第二道手。所以他也完全有可能
。至于你，一个你深爱的妹妹，被人折腾的这一辈子基本上废了，然后这个男人当着你的面，还对此毫不悔恨，蛮不在乎。所以我觉得你临时起这个杀机，也是有可能的。我根本就没有理由去化妆间看他。你在知道了这样一件事情之后，你还有心思帮他操办婚礼？这是我的职业。你玩了命的找侦探社给你查这件事儿，今天你终于搞明白了是什么？你还有这样的职业状态？我甚至都怀疑你当时拿着摄像机是要取证，你是不是在盘问他，让他说出实情，然后给他录下来？为什么那个摄像机只突然录到他化妆化到一半就没了呢？那后面录了什么东西被抹掉了吗？我觉得我们是不是可以注意一下脑洞？<笑>脑洞有点太大。萨侦探，你有一个缺点，想太多。<笑>我带的这是个什么团队？真的有时候怎么造造反啦？起义啦？不是你先、啊、你我我说是真心话，不要打乱你是他在我的逼问之下，他已经现在完全乱了阵脚了。不要打乱我，你要知道，你来问，你是不是双手？<笑>问的好，<笑>这要是个假的，这要是个真的，我的。你们觉得我的分析没有道理吗？有道理。你怀疑的是谁呢？他。那你还骂我？<笑>这些都不是重点，我们觉得进行投票吧。我按一、二、三，我们同时指向你，同时指向你心里面怀疑的那个人。一、二、三。我现在有点后悔玩这个，因为玩完以后更乱了。<笑>希望我们能够找到真凶。投票吧，大白。单独投票，玩家逐一进行，非公开投票。我回去之后重新梳理了一下线索，我发现我们都犯了一个误区，有时候未必是越后面找到的证据才更有效。何正坤的手机里面有一个理由，何正坤面临着死亡的威胁，所以他今天必须要下手他，靠给何正坤。他就是凶手，哼！又是一期没有直接证据的啊推理，那我就投你吧。一新人寿保险加上他，他垫完之后他捡漏，然后出来锁门，没有人进去过，所以欧新娘我觉得应该是嫌疑最大的，所以我要投给欧新娘。有，就是他，何正红。我记得我前几次，总是在最后关头推翻了自己第一轮的猜想，违背了自己最初的直觉，所以我这一次决定跟随我的直觉，坚持一次自己最初的判断。明星角色扮演推理游戏，明星大侦探的第五个案件，在消失的新郎事件中，获得指控最多的嫌疑人到底是谁？现在公开投票结果。首先，我们公开获得零票的安全玩家，得到零票的是。伴郎，鬼伴娘。那么，在剩下的欧新娘、张策划和何正辉三人中，最终被指控为凶手的是
欧新娘，欧新娘，狗头侦探，你不要投我。有，希望能和我的队友一起找出真凶。有一种。不祥的预感。你知道这是什么吗？六月飞雪，懂吗？嗯、我跟你讲，送我进监狱的人是凶手。那就是他呀。狗头侦探，<笑>咱俩这结算是结上了。我跟你说，<笑>我想要金条。明星角色扮演推理游戏《明星大侦探》第五个案件，在消失的新郎事件中被指控的欧新娘，真的是她杀了人吗？她就是杀害真新郎的真凶吗？结论就是，各位检举犯人。失败，失败！我就说吧，你们看，要投错了，要投错了，你们是当侦探，都投错，你们是当侦探，都投错。本次案件的真凶就是。何正坤，何正坤，综合以往一线代表，只有他不是催命的，他精神必须动手。哎，狗头侦探、哦，你们知道我最后找到一个什么证据吗？嗯，你咋不说呢？已经最后投，最后个人搜证了。嗯，他的戒指印了一个血印，一个福字在衣柜里面。我我快吓死了，因为所有人。哎这上面没有，我已经擦干净了。所有人都盯着那个衣柜，那个福字就在那。所有人盯着衣柜。我就是因为怕脏，然后他没有扑上去看。啊、跪在那看，跪在那看，看完了之后他说：“哈，这是戒指弄的。”我就心里想说：“完蛋了。”结果他说：“这个划痕，<笑>戒指。”哦，没没说那个，没没看到那个印子。欧新娘好可怕，全程一直指我，而且没有任何理由，就凭直觉指我，然后说：“你撒谎。”请新娘回到监狱。<笑>我为我为什么还要回来？请大家离开现场。我对不起你们嘛。拜拜。再见。我相信你。铁门啊，铁窗啊，铁锁链。一个月前突来的熊市，让何正坤欠下了巨额债务，无力偿还的他向兄弟二人求助，结果却让他失望透顶。半个月前，走投无路的何正坤伪造了一份地产报告，骗取了与大半郎高达一亿元的合作协议，并约定五月二号签约付款。然而，在真情郎婚礼彩排期间，无意间错拿真情郎手机的何正坤发现，在他的手机中竟然有自己伪造地产项目书的资料。为了守护自己的秘密，惊恐万分的何正坤将手机藏了起来，决定第二天找真情郎问个清楚。案发当天上午十点十分，何正坤以换手机为由，将真情郎拉到一边。质问他为什么搜集自己造假的资料？你背叛兄弟的事你放在我手里。警告何正坤及时收手，否则将告诉大半郎真相。难道我就不是你兄弟？激动的何正坤抓住真情郎的衣领，被现场看到的宾客拉开。给我等着！十点三十分，打算再找真情郎谈一谈的何正坤，发现被鬼伴娘抢先一步。鬼伴娘匆匆离开后，何正坤趁着没人偷偷溜进了化妆间。他
，却发现真心郎竟然晕倒在椅子上。想起他义正言辞的样子，何正辉恨意涌上心头。被杀意冲昏头脑的他，拿起身旁的三脚架，对准真心郎的头，狠狠的砸去。随后，冷静下来的何正辉匆忙将化妆间的门反锁，用新娘披肩包住真心郎的头部，将尸体藏到衣柜里。随后，擦干地上的血迹，却突然听到有人敲门。慌张的何正辉迅速将披肩扔进衣柜，关上柜门，再将桌上的摄像机放到三脚架上，离开了化妆间。这个时候怎么可能？十一点零八分，婚礼即将开始，大家四处寻找迟迟未出现的真新郎，只有何正辉知道，再也不会有人拆穿他的秘密。本节目由互联网金融大侦探融三六零独家冠名播出，贷款、信用卡、理财就上融三六零。感谢明星大侦探合作伙伴荣耀七手机对本节目的大力支持。明星探案必备神器，荣耀七手机。不高兴，不高兴，被骗了。真的不怪你。<笑>真的不怪你，只怪我太优秀啊！其实王鸥一下就找到最重要的那个关键的信息点，一旦那个福泽被被发现，我就没得玩了。本集完，本集完，对，我我觉得某一个人，我今天发现他有侦探的潜质。谁？哦，害羞吧？别说了，让姐姐摸一下，还挺结实的。感觉自己萌萌哒，这爱我不破了，我不破了，破！保险箱里的这个绝密档案是不是你拿的？这个是一个案中案的事件，那我也只能选，我也只能选化学啦。我们就刚好一见钟情就爱上对方。我痛恨有锁的东西，你不要碰我，一只凶手。<笑>接下来我们一个是有钱，一个是天才，一个是基因，一个是相识。有闻香识人，这个绝技我没有。大脑性感，我觉得还可以。我聪明也是一种性感。大脑性感。I don't know why。哦、oh, ，我这么会说英文，我来选这个 A B C 香水好吗？杀了他们四个，你们俩穿的跟新郎新娘一样。你们俩带走吧。我抗议，这里居然没有我最爱的 No 做 No 带组合的唱片。They make a bar 啊，强行组了。看我 blue blue 的眼睛 ，So j e n w a n 我是 A B。你还是当天才吧。就是、本色出演一下，天才。天才都是这个样子的，天才没有老老实实的。别这么看我，我就我害羞。我知道这个东北东北来的大大老板，我们就不能说说话，说话就叫打情骂俏。嘿哈喽，大家好，我是孙坚，很高兴能来参加我们大侦探的节目。嗯、我想当什么呢？就是他了，大脑性感的 DNA 魔术。我怎么隐瞒？我怎么撒谎啊？我不知道呀。他是我老婆，你怎么不告诉我？帮帮帮，能告诉我一下你的密码是多少吗？哪还有一个组合叫 No 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 带啊？你听不懂我的英文呢。哈喽，大家好，我是魏大勋。那关于这些角色卡，我觉得这个最适合我。我叫魏有钱，我是一个大老板。我觉得一开始你们是想杀我的，那能怪我吗？我就是能喝呀、啊。凶手出来，我给他跪下。对于有钱人，能不能客气一点？哔哔哔哔哔哔哔，傻子，真的。他有精神病，因为他特别棒。
。OK， 好，关注一下我们下期这个高科技的故事吧。那以上就是我们今天的节目了。那么家里有智能电视的朋友呢，在当被市场下载我们的芒果 TV 来观看《明星大侦探》，同时呢，也请大家多多支持微晶电视为新一代。生而不同。好的，以上就是我们今天的芒果 TV 大型自制明星角色扮演推理游戏《明星大侦探》，让我们一起来说口号：大白狼的天下。也感谢网易新闻客户端、三六零搜索、手机百度、三六零影视、三六零手机卫视、三六零浏览器、橘子娱乐、东兴娱乐、搜狗输入法、美拍、天气通、Lofter、蜻蜓 FM、荔枝 FM、新浪娱乐、中新网娱乐、中公网娱乐对本节目的大力支持。上百度手机助手，下载芒果 TV， 更多精彩节目内容等着你。登录新浪微博、百度贴吧，参与更多节目互动，神秘礼物抢不停。他们俩之间表面上关系非常融洽。我为什么要嫉妒他？我明明比他还红。如果是我的话，我绝不可能用自己的手帕。那就是很明显的嫁祸。到底是谁给我寄了那个照片？发现一个新的线索，让我不寒而栗。为什么是我